La historieta mundialmente conocida como cómic es una forma de expresión artística, además de ser de un medio de comunicación apoyado en una serie de dibujos con o sin texto, que al ser leídos en secuencia nos dan a conocer un relato o historia. El origen de los cómics se remonta a los dibujos pictóricos de representación narrativa, como los jeroglíficos egipcios. Por medio de la sucesión de imágenes con o sin texto suelen ser acompañadas de iconos y otros signos típicos del lenguaje del cómic, como las líneas de movimiento, onomatopeyas o globos de texto. Las características de la historieta son las siguientes. Onomatopeya es la representación gráfica de un sonido. Se puede visualizar en papel o en formato digital actualmente. Puede contener un personaje, persona, animal u objeto, el cual tiene una idea, una filosofía de vida que te muestra en su mundo, dentro de las páginas de la misma historieta o cómic. Se organiza en recuadros llamadas viñetas, en las que se desarrolla la acción de la historia. Las nubes de pensamiento suelen contarnos detalles que solo nuestro personaje suele meditar de manera privada. En las burbujas de diálogo se encuentran el texto de nuestros personajes que suelen comentar en diferentes planos. El plano detalle, el cual nos muestra detalle de la expresión del personaje. En primer plano, en el que se visualizan los rostros, expresa sentimientos, emociones de manera más cercana con el fin de acentuar el sentir de nuestro protagonista de la historieta. El plano medio muestra los personajes a nivel de la cintura. El plano americano visualiza a los protagonistas hasta las rodillas. El plano general muestra el escenario del lugar donde se desarrolla la historia con el fin de darnos una idea de dónde se encuentran nuestros héroes. Ilustraciones son aquellos dibujos que transmiten al lector los sucesos ocurridos, de naturaleza diversa, desde dibujos simples y caricaturescos hasta de enorme realismo. El color insinúa emociones y sentimientos. Globos de texto usualmente aparecen en las historietas. Son útiles para englobar los diálogos de los personajes y dejar en claro quién dice qué. Además muestran si un susurro, un grito, si está llorando o pensando. Ciertos modelos de expresión de las emociones de globos de diálogo son contorno con forma de nube ejemplifica lo que el personaje piensa sin decirlo contorno con bordes temblorosos que expresa frío debilidad o miedo contorno con bordes de dientes de serrucho se usa cuando el personaje muestra que grita o que está enojado contorno de líneas punteadas aparece cuando el personaje susurra o habla muy bajito Globos con varios rabillos se usa para escribir el texto que es hablado por varios personajes al unísono. Por último, ya hace algunos añitos se pintaron algunas historietas de cómics, como fue Kingdom Come, Marvels, y sí, así como lo oyen, esas historias fueron pintadas por un artista llamado Alex Rose. Las empresas más representativas de la Unión Americana son DC, de donde provienen héroes como Superman, Batman, Linterna Verde, La Mujer Maravilla, Aquaman, etc. Otra empresa de la industria del cómic es Marvel Comics, que fue fundada el 31 de agosto de 1939 bajo el nombre de Timely Comics, que años más tarde le cambiarán el nombre a Marvel. Es como lo conocemos hasta la actualidad, de donde salieron artistas como el célebre Stan Lee, Jack Kirby, entre otros. Son héroes tan reconocidos actualmente por las películas de Marvel Studios que los conocemos a diario y los vemos a diario en todos los medios de comunicación como son Spider-Man, Iron Man, Hulk, Avengers, Thor, Guardianes de la Galaxia y así una gama tan grande que no acabaríamos en un solo video. Así que por hoy le paramos y esperemos que les haya gustado este video. Hasta luego, cuídense mucho.